മുഖം ചുടുവിക്കാതെ അറിയാതെ താർക്കരിക്ക പോയിരാ ఉండాలి <laughs> ఎవరు <laughs> 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 చెప్తున్నారుగా రోడ్డు వద్దు గడద గుడ్డు వద్దు అందరి పంపించే అందరూ పని ఆపేసి వెళ్ళిపోండి ఎంతమంది వచ్చారు పనిలోకి ముప్పై మంది వచ్చారు వీళ్ళ పుణ్యం అని ఆ ముప్పై మంది జీతం నీకు లాభం అది సరే మన పని ఆగిపోయింది కదా ఈ కప్పైనే అసలు పని మొదలవుతుంది రాయ్ మనవాళ్ళు <laughs> 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 చల్లగా మజ్జి తీసినారా చూడు నేను పది లెక్క పెడతాను 
ఆలోక అందరినీ వదిలేసి వదలలేదంటే ఒకటి రే వదలకపోతే ఏం పీకుతావరా రెండు అరే ఏం పీకుతావో చెప్పి లెక్కట్రా మూడు ప్రతి మనిషి చావు ఎముడు చేతిలో కానీ మీ చావు వీడి చేతిలో వాడు పది లెక్కెట్టిన మరుక్షణం అడ్డంగా నరికేయండి లెక్క పెట్టరా నాలుగు ఐదు వద్దు చెప్పొద్దు బాబు ఈ రోడ్డు పని మేము చూసుకుంటాం ఉన్న ఒక్క బిడ్డని చంపేస్తారు నీకు చేతులెత్తి దండం పెడతాను ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపో బాబు వద్దన్నా వాళ్ళనంత పని చేస్తారు మీరు వెళ్ళండన్నా చూసుకుంటాం ఎనిమిది అలా వద్దన్నా మా ఆయన్ని అన్యాయంగా చంపేస్తారు మా గురించి ఆలోచించద్దు నువ్వు వెళ్ళన్నా తొమ్మిది రాయ్రా పది చెప్పరా ఎందుకురా వెనక్కి పోతున్నా నువ్వు మగాడు అయితే చెప్పరా నువ్వు మగాడివి కాదా కొజ్జావా మగాడు అయితే చెప్పరా ఏంటన్నా మీ తమ్ముడు లాక్కొచ్చాడు పది తమ్ముడు వదలమను వదలరా పదేళ్లగా ఇక్కడ రోడ్డు వేయిస్తున్నట్టు నువ్వు గవర్నమెంట్ దగ్గర నాలుగు సార్లు డబ్బు తీసుకున్నావు ఆ డబ్బుతో నువ్వు ఎన్ని ఇళ్లు కొన్నావో ఎన్ని పొలాలు కొన్నావో సీఎంకి తెలియాలి కదా కనుక సీఎం ఇక్కడికి వచ్చి వెళ్లేంత వరకు ఈ రోడ్ ఇలాగే ఉండాలి రే చెంచ ముహూర్తం ఎన్నింటికి ఏడు నుంచి ఎనిమిది లోపు అప్పుడు ఆరు ముప్పావుకి వీడి పెళ్లి కొడుకు వేషం అక్కడికి వస్తాడు ఈలోగా రోడ్డు వేస్తాను గీడు వేస్తాను అని ఏదైనా లొల్లి పెట్టారనుకోండి నేను లొల్లి పెడతా వీడిని చదువు ఎక్కడికి వెళ్తున్నావయ్యా ఎమ్మెల్యే గారు తమ్ముడు పెళ్లికి అండి పెళ్లికి వెళ్తున్నామా పాకిస్తాన్ తో ఇద్దాం కెళ్తున్నావా వా ట్యాంక్ లో వెళ్తున్నట్టుగా ఉంది ఏంటి ఆ సౌండ్ సైరెన్ సౌండ్ అండి అవును హైవేలో నూట యాభై కిలోమీటర్ల వేగంతో వెళ్తున్నావా ఎవడైనా కార్ కింద పడి చచ్చిపోవడానికి ముందు ఆ సౌండ్ పీకేవయ్యా ఈ రోడ్ లో కార్ లో పోయే బదులు నడిచే వెళ్ళచ్చు ఆపోయా
ಸಾಚೆ ಚೆಯ್ಯೇ ತಾಸ್ತೊಂದಿರ ಇಚ್ಛೆ ಹಸ್ತೌ ಇಸ್ತೊಂದಿರ ನಡು ಮನಲೇ ಪೇ ಘರುಳಿಯ ಮಡುರ ಬಾಡೆ ಉಳ್ಳು ಎದ್ದ ಮನುಷ್ಯರ ದೇವುಡು ಬರಮೀಗ ಪೂಜಾರೆ ಚೆಲುಗ ಏನಲು ರೋಧಿಸ್ತೆ ಮನಸ್ಸಿಗೂಟೇ ರುದ್ರುಡುಗ ಚಂಬುಲು ನಮಗಡ ಬಡುರ ಮನ ನಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆ ಸಾಕಿರ ಹೇ ತಂಬುಲು ನಮ್ಮ ಗಾಟ ಬಡುರ ಮನ ನಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆ ಸಾಕಿರ ಪದಕಾಲು ನೀಲಾಂಟಿ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಜಲಿಗೆ ಸರಿಗ ಪೋಯಿ ಚಾರ್ಟ್ ಲೇದು ನೀವು ದೋಚಕ ತಿಂಡ ಅಂತ ತಾಪೇ ನೀ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚು ತೋ ಈ ರೋಡ್ ಎಸಿ ವಾಲೆ ಅಪ್ಡೆ ನೀಕ್ ರಾಬೋಯ ಎನಿಕಲ ಸೀಟ್ ಲೇದಾ ನಿನ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರಂಗ ಪಾಟಿಲ ಅಂತ ತಿಸ್ತಾನು ಅನ ಏನ್ ಜೇ ಬೋತನರ ಸಿ ಏನ್ ಜೇ ಪ್ರಟ್ ನೀ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚು ತೋ ನೀ ರೋಡ್ ಎಸಿ ಆತರ ಏ ನೋರ್ಮು ಇವಯ್ಯ ಅನಯ ಆ ಈಶ್ವರ್ ಏ ರೋಡ್ ದಗರ ಮನಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ಬಿಟ್ಟಾಡೋ ಆ ರೋಡ್ ಲೋನೇ ಬಾಣಿ ಚಂಪಿ ಪಾತಿ ಪೆಟ್ಟಿ ಕಂಕರೇಸಿ ತಾರು ಪೋಸಿ ರೋಡ್ ಎಸಿ ಸಮಾಧಿ ಚೇಸಾದ ಹ್ಮ್ ಇಪ್ಪುಡು ವಾಡ್ ಮೀದ ಚೇಯಿ ಪಿಡ್ತೇ ವಿಷ್ಯನ್ ಸೀಯಂ ದಾಕ ವೆಲ್ತುಂದೆ. ವಚ್ಚೆ ಯಲಕ್ಷನ್ ಲೋ ನಾಕ್ ಸೀಟ್ ರಾವಾಲಿ. ಮಳ್ಳಿ ನೇ ಎಮ್ಮೆಲ್ಲೆ ನಬ್ವಾಲಿ. ಅಪ್ಪುಡಾ ಈಸ್ವರುಡಿಕಿ. ನೇನೆ ಸಿನೀಸ್ವರುಡ್ನಿ. ದಾರಿ ಕಡ್ಡಂಗ ನೇರ ಬಡ್ತಾವೇರಾ? ಎಕಡಿಕ ಬ ಏಡುನರ್ ಕೃಷ್ಣ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಅನ್ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ವಿತ್ ಔಟ್ ಲೋ ವೆಳ್ಳಾರ ಅನ್ಕೊಂಡ್ನವಾ ಅಲ್ಲಿ ಎವರ ಅನ್ನಾರ ಎವರ ಕಡ ನೀನೇ ಅನ್ನಾನು ಹ್ಮ್ ಏವೇ ಈ ಅನ್ನೈಕಿ ಚೆಲ್ಲಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆ ಚಿಲ ಚುಡು 17 ಅಪ್ಪುಡು ಮೊದಲಟ್ಟ ನೀ ತನ್ನುಲಾಟಲು ಇಪ್ಪಡ ವರ್ಕು ಮಾಲ್ಲೇದು ಇಪ್ಪಡು ಎಮ್ಎಲ್ಎ ತೋ ಕೂಡ ಪೆಟ್ಕುನಾವ್ ಈಕ ಮೇದ ನೀ ತೋ ನೀನು ಪ್ರಶಾಂತಂಗ ಓಡಲೇನು ನೀ ಗುರಿಂಚಿನ ಕರವಸರು ನೀನು ಮನ್ನೈ ದಗರ ಕೇಳಿ ಪತಾನ ಏಮ ಕೋಪ ಗಿಂಚಕ ನಿಂತ್ಲೆ ಚೋಳಿ ಪೈ ವೈಸೈ ದಿ ರಾಮ ಇಂಟಿಕ್ ವೆಲ್ದಾವ ಸಂದು ದುರಿಗತ ಅನ್ನ ಇಂಟಿಕ್ ಹೇಳಿ ಪೋಡವೆ ಈಗ ಮೇದ ಮೀ ಅಬ್ಬ ಇಟುವಂಡಿ ಕೊಡವಲಕಿ ವೆಳ್ಳಡು ಅಂದು ಈ ಬಕ್ಕ ಸಂಕರಂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಓಟು ನಾನು ಆಟೋ ಬಡಿದಿ ಏಮ ಈ ರೋಜಲ್ಲೋ ಕೊಡುಕುನೇ ಕಂಪನಿ ಇಂಪ್ಲೋಯ್ಸ್ ತರಮೇಸ್ತನಾರು ಮೀರ್ ಕೊಡುಕು ಪಿಲಿಸ್ತುಂಟೆ ಬೆಟ್ಟಿ ಚೇಸ್ತನಾರು ಡಬ್ಬಲ್ ಕೂಡ ಇವದ್ದು ಇದಗೊಂಡೆ ಸಂತಿ ತೀಸ್ಕೊಂಡು ಬೈಲ್ ಜಾರಂಡೆ ಪೋಲ್ ದೊರಕ್ಯಾರ ಅರೆ ರೆಂಡಮ್ ಅಮ್ಮ ಹೇ ಲೋ ಪಲಕಿರ ಬಾಬು ಇಂಟ್ಲೋ 
చెప్తాను సర్లే చైర్ తీసుకొచ్చి కూర్చోడే సరేలే ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళ పేర్లన్నీ చెప్పు దాందే ఉంది చెప్పేస్తే పోయే గంగమ్మ గంగయ్య గంగమ్మ గంగయ్య రంగమ్మ రంగయ్య రంగమ్మ రంగయ్య మంగమ్మ మంగయ్య మంగమ్మ మంగయ్య నెక్స్ట్ మునమ్మ మునయ్య ఏమండి చిత్రంగా ఉంది మా ఇంట్లో వాళ్ళ పేర్లు కరెక్ట్ గా చెప్పేశారు ఎవయ్యా మీ కుటుంబంలో మునమ్మ అంటే మునయ్యగా రావాలి సరే సరే చెప్పు పుల్లమ్మ పుల్లమ్మ పుల్లయ్య అంకమ్మ అంకమ్మ అంకయ్య వాళ్ళు మాత్రమే కాకుండా అన్నపూర్ణ మా అమ్మ భువన నా చెల్లెలు ఆ తర్వాత ఈశ్వర్ అదెవరు నేనేనండి ఇరవై మూడు మంది ఉన్నారా ఈ ఇంట్లో అయ్యో లేరండి మీరు చివరిగా రాసే మూడు పేర్లు వాళ్ళు మాత్రమే ఉన్నారండి అంటే మరి మిగతా ఇరవై మంది చచ్చిపోయారా అయ్యో అలా అనకండి కీర్తి శేషులు అయ్యారు అని చెప్పండి ఇంతసేపు చచ్చిన వాళ్ళ పేరు చెప్పి ఎగతాలు చేసావా నేను గవర్నమెంట్ సర్వెంట్ నేను తలుచుకుంటే నీకు ఓటు లేకుండా చేసేస్తాను నేను పబ్లిక్ సర్వెంట్ నేను తలుచుకుంటే పబ్లిక్ లో నువ్వు నడవడమే కుదరదు తెలుసా హలో నువ్వా నన్ను అక్కడ హింస పెట్టింది చాలదని ఇక్కడ కూడా హింస పెట్టడానికి వచ్చావా ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఏంటి తొమ్మిదవ నంబర్ ఇంట్లో మా తమ్ముడి మీరు చూసుంటారనుకుంటాను తమ్ముడా అవును మీరెవరు ఓటర్ లిస్ట్ తీసుకోవడానికి వచ్చాను గవర్నమెంట్ సబ్మిట్ ఏం మేడం అలా ఉంటే పేరు రండి రండి మేడం కూర్చో ప్లీజ్ ప్లీజ్ మేడం మీరు బాగా అలసిపోయి వచ్చింటారు కాఫీ తాగుతారా టీ తాగుతారా బోనెట తాగుతారా ఏం తీసుకుంటారు అరే ఆశ్చర్యంగా ఉంది మీ తమ్ముడు రాంగ్ గా రఫ్ గా హారోగెంట్ గా బిహేవ్ చేశాడు కానీ మీరు సాఫ్ట్ గా డీసెంట్ గా స్మూత్ గా డీల్ చేస్తున్నారు ఇంత మంచి వారికి తమ్ముడిగా ఆ దుర్మార్గుడు ఎలా పుట్టాడండి గాంధీ పుట్టిన ఇదే పవిత్ర భారతదేశంలోనే ఏమిటండి ఎంత గొప్పగా మాట్లాడుతున్నారు మీ తమ్ముడు ఏంట్రా అంటే ఓటర్ లిస్ట్ కి పేర్లు అడిగితే చచ్చిన వాళ్ళ పేర్లన్నీ చెప్పి నన్ను చంపేశాడు సరే మీరింట్లో ఉన్న వాళ్ళ పేర్లన్నీ చెప్పండి కూర్చోండి రాసుకోండి గాంధీ ఇందిరా గాంధీ ఎంజి రామచంద్ర అందరూ ఇక్కడే ఉన్నారు ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళ పేర్లే చెప్తున్నాను రజనీకాంత్ అందరినీ నా కళ్ళతో నేను చూస్తే కానీ రాయను సరే అండి ప్లీజ్ మీకు మొదటి పేరు ఏం చెప్పాను గాంధీ తర్వాతది ఇందిరా గాంధీ ఎంజి రామచంద్ర ఏమంటే వాడే వీడు వీడే ఏంట్రా అన్న మన సతీష్ చాలా ఫీల్ అవుతున్నాడన్నా ఎందుకు ఫీల్ అవడం మీ చెల్లెల్ని సతీష్ కిచ్చి చేస్తానని చెప్పారు కదా నేను బయటకు వస్తూనే చేసే మొదటి పని నా చెల్లెల్ని వీడికిచ్చి పెళ్లి చేయడమే 
నువ్వు బయటకు వచ్చేలోగా నీ చెల్లెలు ఎవడోకొండి పెళ్లి చేసుకుని వాడికి బిడ్డ కూడా కట్టు ఏమంటున్నారా అవునా మీ చెల్లెలు సినిమాలకి పార్కులకి ఎవరితోనో తిరుగుతోంది నువ్వు చూసావా లేదన్నా విన్నాను అంతే నీ మాటంటే మాటే నా చెల్లెలు వీడికే రే అన్నా నా చెల్లెలు ఎవరిని లవ్ చేస్తుందో వాడిని వెతికి పట్టుకొని బేసేయండి ఏంటి సతీష్ ఇంకా దాని లవ్వర్ రాలేదే తప్పకుండా దాని చూడటానికి వస్తాడు ఇవాళ తెలుస్తుంది వాడు ఎవడో తను నాకు కాబోయే భార్య ఇది ఎప్పుడో నిశ్చయం అయిపోయిందిరా తనకి నువ్వు రైలేస్తావా ఏంటి సౌండ్ వస్తుంది ఎంత ధైర్యం ఉంటే మా అన్న వీరభద్రావు చెల్లెల్ని వీళ్ళు చేస్తాడు అయ్యో నేను కొరియర్ బాయ్ అండి కవర్ అవ్వటానికి వచ్చానండి నువ్వు లవ్ చేస్తున్నావని ఈ ఇంటికి వచ్చే పేపర్ వాడు పాలవాడు పోతలు వాడు అందరూ తనలు తినాలా నీ లవ్వర్ ఎవరో నువ్వు చెప్తావా నాన్న చెప్పమంటావా చెప్పవే నువ్వు చెప్తావా నేను చెప్పరా నువ్వే చెప్పే చెప్తా ఆయన అడ్రస్ రాసుకో నువ్వు రాసుకో రాసుకోరా రాసుకోరా నంబర్ నాలుగు శివా టవర్ రామరాజు నగర్ గాంధీపురం పేరు చెప్పే ఈశ్వర్ వాడి ఎంతో చూడాలి అక్క ఏంటక్క ఇంకెవరి పేరు చెప్పేసావు ముళ్ళుని ముళ్ళుతోనే తీయాలి రౌడీని రౌడీ చేతే అంతం చేయాలి యాక్షన్ బ్లాక్ అని తెలుస్తోంది కానీ లీడ్ ఏమిటో రీజన్ ఏమిటో తెలిస్తేనే కదా నాకు మూడు వచ్చేది రే నీకు మూడు రప్పించడమే మాపన రే చెప్పి కొట్టండ్రా మిమ్మల్ని చూస్తుంటే కామెడీ రౌడీలా ఉన్నాను కామెడీ రౌడీలా నిజం రౌడీలోనా మేము ఇలా చూడండి నేను గొడవల్లో తలదోర్చకూడదని మూడు వేలు పెట్టి మా అమ్మ ఈ రోజే ఈ తాయితని కట్టించింది దీన్ని ఒక్క రోజైనా ఉండనే పండరా సరే ఓ పని చేయండి ఇవాళ్ళకి వెళ్ళి రేపు రండి నువ్వేమన్నా రాముడివా ఇవాళ వెళ్ళి రేపు రమ్మంటున్నా రే మళ్ళీ మొదలెట్టేసాడ్రా యాక్షన్ బ్లాక్ నే ఇప్పుడు నీకు ఇది అవసరం వారా మూసాయి నీకు బందిరేసేస్తారు రాముణ్ణి కాదు ఆయన శిష్యుడికి శిష్యుణ్ణి రా నేను ఇలాగే లైవ్ టెలికాస్ట్ చేసేద్దామా సిగ్గులేదు
गोड़ा <laughs> दिखा <laughs> इकड़ आयने पंत मंत्राल चलो भयपड़ी हत्यल पद पद संवर जैल चल पगल मार्के पटक नरके कलरा जैल बैठक तरह नी परस्थित मैदर परस्थित प्रेम इक अनवस एला गोड़ तलदूर्चन तलमीदेसा 
దీన్ని మీరు ఇంకెవరినైనా కొట్టేవనుకో ఈ తలకే ప్రమాదం ఇన్నాళ్ళకి నువ్వు నా కూతురు గాను మీ అన్నయ్యకి చెల్లెలు గాను మాట్లాడేవే ఇలా చూడరా నువ్వు నీ చెల్లెల మీద ఉట్టేశావు ఇక మీద గొడవల జోలికి వెళ్ళావో దీనికే ప్రమాదం భోజనానికి రండి బుద్ధిందా నీకు నా గురించి నీకు తెలుసు కదా రేపు ఇలాగే ఇంకెవరినైనా పట్టుకుని చావు కొట్టాను అనుకో అప్పుడు నీకే ప్రమాదం ఎందుకు ఇలా చేశావు నువ్వు ఒట్టేసింది నా తల మీద కాదు ఏంటి వాగుతున్నావు ఎవరి తలో నువ్వింక ఎవరిని కొట్టినా తిట్టినా చంపినా ఈ జుట్టు ఎవరికి సొంతమో వాళ్ళకే ప్రమాదం ఎలా ఉంది అక్కడ వెళ్ళి బోన్ చేయి పర్వాలేదులే వెళ్ళక్క ఒక నిమిషం అక్కడ ఎరుపు రంగు చొక్కా వేసుకున్నారే అవును ఆయన ఏంటి ఆయనకి లడ్డు పెట్టకండి షుగర్ పేషెంట్ ఒక నిమిషం అక్కడ ఎరుపు రంగు చొక్కా వేసుకున్నారే అవును కోడి గుడ్డ ఆయనకి పెట్టకండి ఆయనకి గ్యాస్ ట్రబుల్ నయం చెప్పారు లేకపోతే నా ట్రబుల్ అయ్యేది ఒక నిమిషం అక్కడ ఎరుపు రంగు చొక్కా వేసుకున్నారే అవును ఆయనకి చా పెట్టకండి ఆయన ప్యూర్ వెజిటేరియన్ చూడండి గుడ్డు కూడా పెట్టలేదు నయ ముందే చెప్పారు అక్కడ ఎరుపు రంగు చొక్కా వేసుకున్నారే అవునా ఆయనకి మటన్ చికెన్ పెట్టకండి ఎందుకమ్మా ఆయనకి కొలెస్ట్రాల్ నీకెందుకమ్మా ఆయన సంగతి నేను ఆయనకి అత్త కూతుర్ని ఓ అదా విషయం ఏంట్రా నేనేమన్నా వెర్రి బెంగళేలా కనిపిస్తున్నానా ఎవరూ నా విస్తట్లో వడ్డించట్లేదు వీడి విస్తట్లో వడ్డించారు వీడి విస్తట్లో వడ్డించారు వాడు విస్తట్లో వడ్డించారు ఒట్టాకు తింటాక నేనేమన్నా గడ్డితేనే మేకనా లడ్డు <laughs> 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 నువ్వు నా అత్త కూతురువా ఏ రూట్ లో నా రూట్ లో నీ రూట్ లో నా అవును నువ్వు నన్ను చేసుకుంటే మా అమ్మ నీకు అత్తగారే కదా అందుకే నువ్వు అడ్డమైన వాడి చేతి వంట తినకూడదని నేను అలా చెప్పాను అప్పుడు నువ్వు వచ్చి పడించు వడ్డిస్తాను పని మనిషిగా కాదు భార్యగా మామూలు 
నిలబడలేడు నిలబడని ఇంకేం జరగాలయ్యా 
ఇది గాంధీని చంపిన దేశం కదా ఇందిరా గాంధీని రాజీవ్ గాంధీని షూట్ చేసి చంపేసిన దేశం కదా మంచి నాయకుడు అయితే షూట్ చేసి చంపబడాలి లేదా గంజాయి కేసు అబీన్ కేసు రేపు కేసుల్లో ఇరుక్కుని జైల్లో మగ్గి చావాలి వదలండయ్య ఇక్కడ జరిగిన గొడవకి ఆ దుర్మార్గుడు భుజంగమే కారణం నేను నిఖార్ సైనవాణ్ణయ్యా ఈ దేశ ప్రజలకు ఏదైనా మంచి చేయాలనుకుంటున్నాను నా కడుపు రగులుతోందయ్యా నా ఉసురు తగిలి వాడు ఏదో ఒక రోజు ఖాళీ మాడి మసైపోతాడు నాశనం అయిపోతాడు సర్వనాశనం అయిపోతాడు అంతే అన్న ఈ దెబ్బతో అసీతారామ పని అయిపోయిందన్నా మీది భలే క్రిమినల్ బ్రెయిన్ అందువల్లే వాడు క్రిమినల్ కేసులో ఇరుకుపోయాడు నాయకుడు అంటే ఎట్లా మనకి ఓటు మీద ఓటు వాడికి ఓటు మీద అన్నకి ఎదురు నిలిచేవాడు ఎవడు లేడు ఇంకా నామినేషన్ దాఖల కారకం టైం ఉంది ఇంతలో మాల వేస్తానంటే అవమానిస్తామేంటి అర గంటలు ఎవడు ఏమి పీకలేడు అన్నా ఎవరు అన్నా మీరు ఏకాగ్రీవం అనుకున్నంతా వేస్ట్ అయిపోయింది అన్నా మీకు ఎదురుగా ఒక అనామకు నిలబడుతున్నాడు అన్నా ఎవడ్రా వాడు మహామహా రాజకీయ నాయకులే మాతో పెట్టుకుని దిక్కు దివాణం లేకుండా పారిపోయారు గొట్టంగా అడివి నువ్వు మా అన్నయ్య మీద పోటీ చేస్తావా నువ్వేదో గెలిచేస్తామని మేమేం భయపడడం లేదు నీలాంటి కోన్ కిస్కాగాడు మా అన్నయ్య మీద నిలబడితే అది మా అన్నయ్యకే అవమానం నామినేషన్ దాఖలు చేయడానికి ఇంకా మూడు నిమిషాలే ఉంది ఈలోగా నువ్వు వెళ్ళి ఏవీ చేయలేవు ఏంటి నువ్వు అభ్యర్థివా ఏ నేను మీకు అభ్యర్థిలా కనబట్టలేదా రాజకీయ నాయకుల్లో చాలా మంది మేక తోలు కప్పుకున్నా పులుల్లా ఉన్నారు నేను పులి తోలు కప్పుకున్నా మేకలా ఉన్నాను పులి పస్తులు నాకు గడ్డి తింటు కానీ ఈ పులి గడ్డే తింటు సార్ మీకు కావాల్సిందల్లా ఎలక్షన్స్ లో అభ్యర్థిగా నిలబడటానికి అవసరమైన డాక్యుమెంట్స్ డిపాజిట్ మనీ అవన్నీ నా దగ్గర ఉన్నాయి తీసుకోండి తీసుకోండి ఒక్క నిమిషమే ఉంది థ్యాంక్ యూ సార్ టైం అయిపోయింది ఇప్పుడే టైం మొదలైందిరా రే పిచ్చి వెధవాలరా నామినేషన్ ఫైల్ చేయడానికి వచ్చిన అభ్యర్థిని వదిలేసి తోడుగా వచ్చిన నా చుట్టూ ఎందుకు తిరుగుతున్నారు తోడుగా వచ్చావా మరి అభ్యర్థి ఎవర్రా రే అక్కడ చూడు ఈశ్వరి గారిని నమ్మి ఎలక్షన్స్ లో నిలుతున్నారు అమ్మ ఈశ్వరి నువ్వే నన్ను గట్టెక్కించాలి ఓం శక్తి ఓం సర్వ మంగళ మాంగుల్య శివే సర్వార్థ సాధిపే కనబట్టే నరికేస్తానే అన్నా ఏంటన్నా మీరు చెప్పులు వదులుతున్నారు ఎరా వెర్రి పప్ప ఎవరైనా చెప్పులతో గుళ్ళు లోపలికి వెళ్తారా ఆహా గుళ్ళోకి తమరే వచ్చినప్పుడు చెప్పులు రాకూడదా తీయరా కత్తి ఏంటిది మరి చిన్నపిల్లలాగా నరకడానికి ముందు ఒకసారి అటు చూడండి ఓ మరి ఇటు టర్నింగ్ ఇచ్చుకోండి చుట్టూ జనం ఉన్నారు పట్ట పగలో ఇంతమంది ముందు గుడివాకిట్లో నన్ను పట్టుకుని నరికితే ఎవడైనా మీకు ఓటేసేది మీకు ఓటు ముఖ్యమా నా చావు ముఖ్యమా సరే మీ ఇష్టం వేసేయండి అరే వేసేయడన్నా ఎలక్షన్లు అయ్యేంత వరకే వెళ్ళది ఓటు అది పూర్తయ్యాక ఇవన్నీ పరమ వేస్ట్ ఆ తర్వాత నీ మెడ మీద వేస్తాను కత్తి వేటు 
ஆகண்டு ஏவேண்டனே ஆமா வா சூடீஸ்வர் நாமேஷன் தாக்கல் చేసిన దగ్గర నుంచి ప్రతిరోజు సస్తు బతుకుతున్నారు ముందు ముందు మనల్ని ఉప్పు పాతరేసే అలా ఉన్నారు ఇటువంటి పరిస్థితిలో రాజకీయ నాయకులు 37 40 ఏళ్ళు ఎలా ఉంటారో తెలియట్లా అందువల్లే వీళ్ళకి విగ్రహాలు పెడుతున్నట్టుగా ఉంది ఒరే వాళ్ళ సంగతి అటుంచి వెనక్కి తిరిగి చూడు అమ్మ ఎలా నుంచుందో ఓం శక్తి ఓం శక్తి ఓం శక్తి అమ్మ అన్నపూర్ణ చూసిన నాకే కాళ్ళు చేతులు సల్లబడిపోయాయి కన్న తల్వి నీకు ఎలా ఉండుంటుంది स्वामीजी सरना <laughs> 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 ंग 
ఎంచేశారు <laughs> 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 ఏమే నువ్వు వేసే ఒక్క ఓటుకి నే మొత్తం సాధించినవన్నీ చెప్పాలా చెప్తా లిస్ట్ రాసుకో పదహారు కొంపలు కూల్చాను పది పదిహేను హత్యలు చేశాను ప్రజల డబ్బు రెండు కోట్లు కొల్లగొట్టాను రెండు వందల ఎకరాల గవర్నమెంట్ భూమిని నా పేరు రిజిస్టర్ చేయించుకున్నాను ఇందులో దెబ్బతిన వాళ్ళు రెండు వందల మంది ఊరు వదిలి పారిపోయిన వాళ్ళు మూడు వందల మంది ఇది కాకుండా నా విరోధులు ముప్పై మందిని లేపేశాను అందగత్తెలు పది మందిని ఇదే నువ్వు అడిగిన నా పదేళ్ల సాధన ఈ ప్రశ్నలు అడిగే పని నీ పిల్లలతో పెట్టుకో నన్నడిగే అనుకో మంటల్లో మసిచేసి విభూదిగా పెట్టుకుంటా మీ టీచర్ అడిగిన ప్రశ్నకి వివరంగా సమాధానం చెప్పా తప్పకుండా నాకే ఓటేస్తుంది మర్చిపోకండి మర్చిపోకూడదు మన వాళ్ళందరినీ నేను కోరుకునేదేమిటంటే అందరూ బాగా అలుచిపోయి ఉంటారు కనుక ఫుల్ గా తాగి మోసుకొని పడుకోండి అమయ్య మనం ఇంతవరకు నలభై లక్షలు ఖర్చు పెట్టాం అందులో మూడు లక్షలు పోస్టర్స్ కే ఖర్చు అయ్యాయి కానీ వాళ్ళు ఇంతవరకు ఒక్క పాంప్లెట్ కూడా పంచిపెట్టలేదు అది మాత్రమే కదా మన పేరు లేని గోడే లేదు వాళ్ళు కనీసం గోడ మీద గీత కూడా గీయలేదు ఇంకా నువ్వు మాట్లాడకూడదు అయ్యా మీరు వెళ్ళని సందు లేదు దూరని ఇల్లు లేదు చూడని మనిషి లేడు అంతెందుకు పట్టుకోని కాళ్ళు కూడా లేవు అలాంటప్పుడు ఎదిరించి ఏ ధైర్యంతో నిలబడుతున్నాడు అయ్యా మిమ్మల్ని ఎదిరించి వాడు ఏ ధైర్యంతో నిలబడ్డాడండి ఉట్టికి ఎగరలేనమ్మ స్వర్గానికి ఎగరాలనుకున్నట్టు వీడు నన్నేమి చేయలేడ్రా పోయిన ఎలక్షన్స్ లో ఒక లక్ష ఓట్ల తేడాతో గెలిచాను ఈ ఎలక్షన్స్ లో మొత్తం మూడు లక్షల ఓట్లు నాకే అన్నా అన్నా 
తెల్లతోనే బాంబేసేసాడన్నా అంతా అయిపోయింది కొంప మునిగిపోయిందే మీరు ఓడిపోవడం ఖాయమన్నా ఏంట్రా వాగుతున్నా నేనేం వాగట్లేదన్నా ఆ టీవీ చూసి ఊరే బొగ్గుమంటోంది వెళ్ళండి అన్నా వెళ్ళి టీవీ చూడండే అసలు పని మొదలవుతుంది ఏంటే మొగుడికి లుక్లు ఇస్తున్నావు చెప్పనా వీళ్ళంతా ఎవరో తెలుసా తెలీదన్నా ఇదిగో ఇక్కడ నుంచున్నారే పబ్లిక్ వీళ్ళమ్మ బాబు అక్క చెల్లెలు పెద్దమ్మ పెదనాన్న చిన్నమ్మ చిన్నాన్న బాబలు మరదళ్ళు మనవళ్ళు మనవరాళ్ళు మొత్తం అందరినీ దించేశా వీళ్లతో రోడ్డు వేయించు ఆ రోజు మీటింగ్ లో బటనీలు అమ్ముకున్న వాళ్ళంతా మెంట్లు కాడన్నా ఇప్పుడు చూసావా అయ్యి గారి బాగోదం ఊరంతా తెలియపోయింది అంత ఈ టీవీ వల్లేరా ప్రే రాజు అనయ్య ఇంకో పది నిమిషాల్లో ఈ త్రిశూలం టీవీ ఉన్న చోటు ఉండకూడదు నేల మట్టం చేసేయండి అలాగే రే రండ్రా త్రిశూరం టీవీ కొత్త చిరునామా నంబర్ పది రాజీవ్ నగర్ మార్చేశాడన్నయ్యా క్షమించండి త్రిశూలం టీవీ నెహ్రూ వీధికి మార్చబడింది ఎలక్షన్లు అయ్యేంత వరకే వీళ్ళది ఓటు అది పూర్తయ్యాక ఇవన్నీ పరమ వేస్ట్ ఆ తర్వాత నీ మెడ మీద వేస్తాను కత్తి వేటు ఉన్న మాట చెప్పాలంటే వాడే వేశాడు మీకు వేటు ఇంకా ఏం చేస్తున్నావురా అనే అడ్రస్ మళ్ళీ మార్చేశాడు కాకుండా నా విరోధులు ముప్పై మందిని లేపేశాను అందగత్తులు పది మందిని మంటల్లో మసి చేసి విభూతిగా పెట్టుకుంటా తను కేవలం తీగలాగితే దాంతో మీ డొంకంతా కదిలిపోయింది అయితే ఒకటి తాను మిమ్మల్ని అవమానించడం కోసం అలా అడగలేదు కెమెరాకు సూట్ అయ్యే ప్రశ్నలే అడిగింది మీరు కొంచెం మేకప్ తో వెళ్ళుంటే బాగుండేది మళ్ళీ క్షమించండి త్రిశూలం టీవీ పాత డ్రెస్ కేసుకు తెలుసులో టీవీ ఇదే అడ్రస్ లో సంచలన వార్తలతో రే రండి రా వెళదాం రే ఇవన్నీ చూపిస్తూ మా బండారం బయట పెడతావా వదులుతామంటారా మీ అందరిని నరికేస్తా ఇదంతా లైవ్ లో వస్తుంది ఎన్నో అర్థం చేశాడు అందులో ఇది కూడా అవుట్ అవుతే ఏంద పాట చూస్తావుడో పేరు తెంపొయ్య మూర్తిగాన్ని వదలమన్నా రే వాడిని వదిలేట్రా రే మీకే చెప్పేది శంకర్ని వదలమన్నరా ఆ కోట్లింగాన్ని కూడా కోట్లింగాన్ని వదలమన్నరా రే వాడిని వదలట్రా వదలట్రా రే నువ్వు ముందా ఈశ్వరుని వదలరా వారికే చూస్తావేట్రా వదలమంటున్నానుగా వదలో అనయ్య ఇక్కడ జరుగుతుంది నీకెలా తెలుస్తుంది డైరెక్ట్ గా చూస్తున్నాడు చెప్తారా నేను మాత్రమే కాదు ఊరంతా చూస్తున్నారా ఏమంటున్నావు అనయ్య లైవ్ లో వస్తుంది ప్రత్యక్ష ఇచ్చిన బిడ్డ చాలరా నోరు మూసుకుని పో వాడెందుకు వెళ్ళిపోయినాడు వీడెందుకు కిట్టా చూస్తా ఉండాడు ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థి శివలింగం పదిహేడు ఓట్ల మెజారిటీతో ముందంజలో ఉన్నారు ఆత్మకూరులో భుజంగం ఇరవై ఎనిమిది ఓట్ల ఆధిక్యతతో ముందంజలో ఉన్నారు ఇప్పుడే అందిన సమాచారం ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థి శివలింగం నలభై ఏడు ఓట్ల ఆధిక్యతతో ముందంజలో ఉన్నారు అభ్యర్థి భుజంగం ఎనిమిది ఓట్ల తేడాతో ముందంజలో ఉన్నారు పశ్చిమ నియోజకవర్గంలో సుబ్బారావు ఎనిమిది వేల ఓట్ల మెజారిటీతో ముందంజలో ఉన్నారు ఎన్నికల ఫలితాలు ఇప్పుడే అందిన సమాచారం ఆత్మకూరు నియోజకవర్గానికి జరిగిన ఎన్నికల్లో 
భుజంగం పది ఓట్ల మెజారిటీతో గెలుపొందారు ఆయన సమీప అభ్యర్థి శివలింగం ఆఖరి నిమిషం వరకు ముందంజలో ఉండి చివరకు పది ఓట్ల తేడాతో ఓడిపోయారు ఎందుకురా పూలమాల ఏంటన్నయ్యా మూడోసారి గెలిచావుగా ఎన్ని ఓట్లతో పది ఓట్ల తేడాతో గెలిచావన్నా అయ్యా పది ఓట్లు వెయ్యి ఓట్లు గెలుపు గెలిపే దొంగ ఓట్లు ఎన్ని వేశారు ఇరవై ఐదు వేల ఓట్లు అన్నయ్యా అవే లేదంటే చెప్పరా అవే లేదంటే ఓడిపోయి ఉండే వాళ్ళం నేను ఓడిపోయే పరిస్థితి కలిగించింది ఎవర్రా ఎవర్రా ఈశ్వర అన్నయ్య ఏంటో ఈశ్వర ఆ పూలమాల అలాగే ఉంచుకోండి వాడి శవానికి వెయ్యాలి రాయ్ లాక్కు రండి రావాలి ఏంటన్నపూర్ణ అంత కంగారుగా ఉన్నావు ఆ ఎమ్మెల్యే గడు మళ్ళీ ఎన్నికల్లో గెలిచాడు ఎప్పుడు మా ఇంటి మీదకి వచ్చి పడతాడు అని భయంగా ఉంది కాసేపు మీ ఇంట్లో ఉండాలి దానికి ఇంతగా అడగాల కావాల్సినంత సేపు ఉండు మార్గం <laughs> స్వామి మీరొచ్చి మా అబ్బాయిలానే ఉన్నారు ఇక్కడికి వచ్చే వాళ్ళందరికీ నేను బిడ్డ లాంటి వాడిని చెప్పండి మా అబ్బాయి చూడ్డానికే మీలా ఉంటాడు కానీ మీలో ఉన్న సహన గుణం మచ్చు కూడా మా వాళ్ళు లేదు చిన్న పెద్ద తేడా లేకుండా న్యాయం ధర్మం అంటూ గొడవల్లో చిక్కుకుంటూ ఉంటాడు ఒక దైవం కరుణాస్వరూపమైతే ఇంకొక దైవం ఉగ్రస్వరూపం 
దేవుళ్లలోనే ఇన్ని తేడాలు ఉన్నప్పుడు మనుషులు ఒకేలా ఎలా ఉండగలరు నేను అలా అనుకోలేకపోతున్నాను స్వామి నా భర్త అర్థాంతరంగా చనిపోయారు ఆయన చావు సహజమైంది కాదు వీడిలా ప్రతి సమస్యలోనూ తలదొచ్చడం వల్లే దుర్మార్గులు చంపేశారు అసలు ఆయన చావుకి కారణం కేవలం కోపం ఆవేశమే ఏంటమ్మా ఇవన్నీ చెప్తా ఊరుకోరా ఏ ఆవేశం కోపం మా ఆయన్ని చంపేశాయో అదే ఆవేశం కోపం వీడికి కూడా వచ్చేసాయి స్వామి నా భర్త నాకు దూరం అయినట్టు నా కొడుకు కూడా నాకు దూరం అయిపోతాడేమోనని భయంగా ఉంది మీరే వీడి మనసు మార్చాలి స్వామి కొంతమందికి చెప్తే అర్థమవుతుంది కొందరికి అనుభవిస్తేనే అర్థమవుతుంది మీ అబ్బాయి ఏ కోవలోకి వస్తాడు నాకు తెలియదు మీ అబ్బాయితో నేను కొంచెం విడిగా మాట్లాడచ్చా అందుకే స్వామి వీడిని తీసుకొచ్చాను ఒరే వెళ్ళి స్వామీజీతో మాట్లాడు ఏంటమ్మా నువ్వు పోరా ఎందుకు బాబు మీ అమ్మగారిని ఇబ్బంది పెడతావు అయ్యో ఆవిడ గురించి వదిలేయండి స్వామి ఎప్పుడు ఏదో ఒకటి సణుగుతూ ఉంటుంది ఊళ్ళో సంగతులు అస్సలు ఏమీ తెలియవు ఊళ్ళో సంగతులు నీకు అనవసరం ముందు పెద్దవాళ్ల మనసు నొప్పించకుండా నువ్వు నడుచుకో అందుకని సామాజిక స్పృహ ఉండకూడదని నేను చెప్పడం లేదు ప్రతి వాడికి సామాజిక స్పృహ ఉండాలి గాంధీజీ హింసకు పాల్పడ్డారా కత్తి చేత పట్టారా ఎవరి మనసుని నొప్పించకుండా ఆయన దేశభక్తిని ప్రదర్శించారుగా అందుకే ఒక సామాన్యుడు మహాత్ముడై ఈనాటికి జీవిస్తున్నాడు సమాజం పట్ల నీకున్న శ్రద్ధని ఈ విధంగా చూపించు సైన్యం శత్రువులతో పోరాడితే దాని పేరు యుద్ధం ఒక పోలీసు నేరస్తుడితో గొడవ పడితే దాని పేరు కర్తవ్యం ఇప్పుడు నువ్వు గొడవ పడుతున్నావే దాని పేరేమిటి యుద్ధమా కర్తవ్యమా నేను చెప్తాను రౌడీయిజం బతికుండగా మనం చేసిన తప్పులకి చనిపోయిన తర్వాత మన ఆత్మ బాధపడకూడదు నువ్వు చెప్పేది నాకు వినపడుతుంది నేను చెప్పేది నీకు వినపడుతుంది మన ఆలోచన కూడా ఆ దేవుడికి తెలుస్తుంది ఒక మంచి మనిషికి చెడు ఆలోచనలు ఉండకూడదు స్వామి మనకి ఆలోచన ఒకటే మాట ఒకటే ఇంతవరకు మీరు మాట్లాడారు ఇప్పుడు నేను మాట్లాడచ్చా రావణాసురుడిని అంతం చేశాడే శ్రీరాముడు ఆయన ఏమన్నా పోలీసా కంసుడిని మట్టు పెట్టాడే మన శ్రీకృష్ణుడు ఆయన ఏమన్నా సైనికుడు చెప్పండి స్వామి కాదు మరి వాళ్ళు చేసిందేమిటి రౌడీజమా అది అసుర సంహారం అప్పుడు నేను చేసింది అంతే అందుకని నేను దేవుణ్ణి కాదు స్వామిలోని కాదు స్వామి మీరు జ్ఞానులు ఆధ్యాత్మిక చింతన ఉన్నవారు మీ లక్ష్యం ప్రశాంతంగా జీవించడం కానీ నేను ఒక సగటు మనిషిని జీవించడమే నా లక్ష్యం ఈ కలికాలంలో జీవితమే ఒక పోరాటం నేను పోరాడి తీరాలి గుడికొచ్చే వాళ్ళలో నూటికి తొంభై శాతం మంచివాళ్ళు వాళ్లతోటే మీ జీవితం కానీ సమాజంలో నూటికి తొంభై మంది హంతకులు దొంగలు దగాకోర్లు దోపిడీదారులు పోకిరీలు పోరంబోకులు వాళ్లతోటే నా జీవితం నేను ఎలా ప్రశాంతంగా ఉండగలను మీరు చెప్పినట్టు ఈ కాలంలో ప్రశాంతంగా ఉండాలంటే ఉండొచ్చు కానీ ఎలా ఇంట్లోకి జ్వరపడి చెల్లెలు చేపట్టుకుని లాగుతారు చూస్తూ ఊరుకోవాలి ఫ్రెండ్ని నడి రోడ్లో రౌడీలు కొడతారు నరుకుతారు చూస్తూ ఊరుకోవాలి అయిన వాళ్ళు ఆస్తంతా దోచుకుపోతారు అవన్నీ సహిస్తూ చూస్తూ ఊరుకోవాలి నేను చెప్పినవన్నీ వదులుకుంటేనే ప్రశాంతత కలుగుతుంది అంటే ఆ ప్రశాంతత నాకు అనవసరం అనుభవించిన వాడు చేసే ఉపదేశానికి అనుభవించని వాడు చేసే ఉపదేశానికి చాలా తేడా ఉంది సరే మీరు దేవుడు నమ్ముతారుగా దేవుడి ఆశీస్సులు కృపాకటాక్ష వీక్షణాలు మీకున్నాయిగా అంతెందుకు మీకు శక్తి ఉందని ప్రజలు నమ్ముతున్నారు కదా అది నిజమే అయితే మూడు మాసాలు తొంభై రోజులు నా స్థానంలో మీరుండండి మీ స్థానంలో నేనుంటాను మీ స్థానంలో నేనుండడం గొప్ప విషయం కాదు మూడు మాసాలు అక్కడ నుండి వచ్చిన తర్వాత మీరు ఏమైనా చెప్పండి సహనంతో ఉండమంటే సహనంగా ఉంటాను తిట్టద్దు అంటే తిట్టను కొట్టద్దు అంటే కొట్టను నించోమంటే నించుంటాను కూర్చోమంటే కూర్చుంటాను అంతెందుకు చచ్చిపోమంటే చచ్చిపోతాను ఇది మీ మీదొట్టు ఈశ్వరుడి మీద
వెళ్ళి బయట ఉన్న మీ అమ్మగారిని పిలుచుకురండి ఏంటి అలా చూస్తున్నారు ఇంకో మూడు నెలల వరకు ఆవిడ మీ అమ్మగారు వెళ్ళండి అమ్మా స్వామీజీ పిలుస్తున్నారు లోపలికి రండి నన్ను ఎప్పుడు ఏకవచనంతో పిలిచేవాడివి స్వామీజీతో మాట్లాడిన ఐదు నిమిషాల్లో నీలో ఎంత మార్పు వచ్చేసింది స్వామీజీ మహిమ రా నేను రిలీజ్ అయ్యింది రిలాక్స్ కోసం కాదురా రివెంజ్ కోసం ఎక్కడ ఈశ్వర్ ఏం స్వామి మా అబ్బాయికి చేయాల్సిన ఉపదేశం చేసేసారా అన్ని ఉపదేశించారు ధైర్యంగా తీసుకోవాలి వెళ్ళరా పెళ్లి వారి పాదాలకు నమస్కరించి ఆశీస్లందుకు ఏంటి రాజా ఆదిలోనే హంసపాద ఇప్పటికే ఏం మించుకోలేదు బాగా ఆలోచించి నిర్ణయించుకో సార్ మూడోసారి గెలిచారు కదా మీ నియోజకవర్గ ప్రజలకు ఏం చేయబోతున్నారు వచ్చే ఎలక్షన్ లో నాకు సీట్ రావాలి మళ్ళీ నే ఎమ్మెల్యే నవ్వాలి అప్పుడు ఆ ఈశ్వరుడికి నేనే శనీశ్వరుడిని ఎలక్షన్లు అయిన మరుక్షణం ఆ ఈశ్వర్ని నేనే నా చేతులతో అడ్డంగా నరికేయాలి అదేరా నాకు నిజమైన గెలుపు నా నియోజకవర్గ ప్రజలకి నేను ముఖ్యమైన వాగ్దానం చేశాను వెంటనే దాన్ని నెరవేర్చాలి రాయ్ ఊరికి బయలుదేరం రా నా వల్ల నీలో మార్పు వస్తుందా రాదు ఈ సమాజం నీలో మార్పు తెస్తా ఈశ్వర్ ఎక్కడున్నాడు రాలేదు నీ మొగుడేడే ఎన్నికలు అవగానే వెళ్ళిపోయారు ఎక్కడికి వెళ్ళారో ఏమయ్యారో నాకు తెలీదు చూసి కాస్త మంచి కాయలు ఇవ్వండి ఏమయ్యా ఈశ్వర్ నువ్వు ఏనాడు ఈ మార్కెట్ లో అడుగు పెట్టని వాడివి కొత్తగా అరిటికాయలు కొండానికి వచ్చావు నమ్మలేకపోతున్నా అయ్యా నీ బోర్డు నమ్మకాన్ని తీసి పక్కన పెట్టు ఇప్పుడే మా అబ్బాయి మారి నా మాట వింటున్నాడు నువ్వు వాడిని బాగుపడిన చేయాలేవే కాసిన పచ్చిపనపు కాలిపు ఎక్కడ్రా ఈశ్వర్ తెలీదు చెప్పరా నాకు తెలీదు సవాలేదా నిజమే చెప్తున్నా నాకు తెలీదు పెడదాం పదా రై వెళ్ళండ్రా వెళ్ళి లోపల ఉన్న వాళ్ళని ఈడ్చుకురండి నాతో పాటు ఇక్కడికి రావడం చాలా సంతోషంగా ఉందిరా ఓటుగాడిని ఇక్కడికి లాక్కు రాయ్ మాట నిలబెట్టుకోవడానికి వచ్చాను ఇప్పుడు ఏం చేస్తావో చూస్తాను రాయ్ వీణ్ణి చంపి పాతయ్యాను చూడండి 
ఇంతకుమించి కొడితే చచ్చిన పావును కొట్టినట్టే మనకే అసయ్య నీ కొడుకు ప్రాణాలు నీకు భిక్షగా వేసి వెళ్తున్నా ఇక మళ్లీ వాడు నా జోలికొచ్చాడో నీ కొరివి పెట్టడానికి నీకు కొడుకు ఉండడు ఏం దిగులు పడకండి త్వరలోనే కోలుకుంటా ఏం దిగులు పడకండి త్వరలోనే కోలుకుంటాడు అలాగే డాక్టర్ ఇప్పుడు తృప్తిగా ఉందా అడ్డమైన స్వామీజీ దగ్గరికి తీసుకెళ్లి అందరికి పరిస్థితి కలిగించావే నీకెందుకు మగపిల్లాడు మాట్లాడకుండా నాలో ఆడపిల్లలు కనుక పోయేది నువ్వు ఈ గాయం రెండు రోజుల్లో తగ్గిపోతుంది కానీ ఇరవై ఏళ్ల క్రితం నా మనసుకు తగిలిన గాయం ఇప్పుడే ఆరింది వీడికి వాళ్ళకి మధ్య ఉన్న సమస్య తీరిపోయింది ఇక నా బిడ్డ ప్రాణానికి ఎలాంటి ప్రమాదం రాదు ఒక్కడి చాలా నేను ప్రశాంతగా బతకడానికి నువ్వు నీ ప్రశాంతత నువ్వు ఇంకెవరి దగ్గర తనను తినాలనుకుంటున్నావో తిని ఇదంతా నీ తలరాత స్వామి స్వామి మా ఈశ్వర స్వామి లోను నడండి లోను కుదిలినారంటే చూసొస్తాను స్వామి స్వామి శివలింగ స్వామి స్వామి లోను కుదరటం లేదు స్వామి ఇంకెన్నాళ్ళని మాతోనే మాయాసంలోనే ఉంటారు స్వామి కొంచెం ఓపిక పట్టి స్వామి నాకు సపోర్ట్ గా ఉన్న వాడిని సపోర్ట్ అపండ్ పిండినట్టు పిండి పడేశారు ఏమేలే నిద్రించి నిలబడి నేను దొరికుంటే నా పరిస్థితి ఏమైందో కొంచెం ఆలోచించి స్వామి అవును స్వామి కొంగను కాల్చినట్టు కాకిని కాల్చినట్టు చప్పటప్ప కాల్ చేస్తారు స్వామి నువ్వు ఊరుకో స్వామి నువ్వే కాల్ చేసి ఎలా ఉన్నావా స్వామి అడు చూడు స్వామి మీ మడి చూస్తున్నాడు బయలుదేరు వాళ్ళు ఊరికే వదలకూడదు చేసిన దానికి ప్రతీకారం తీర్చుకోవాలి దెబ్బ తీస్తేనే మన శక్తి ఏంటో తెలుస్తుంది పద వెళ్దాం దెబ్బకి దెబ్బ సమాధానం కాదు టీచర్ కొట్టారని తిరిగి కొడితే చదువు పోతుంది రౌడీ కొట్టాడని తిరిగి కొడితే మనశ్శాంతి పోతుంది మనిషికి ఆస్తిపాస్తుల కంటే మనశ్శాంతే ముఖ్యం నాకు అమ్మా చెల్లెలు ఉన్నారు అదే విధంగా మీకు ఓ కుటుంబం ఉంది ముందు వాళ్ళ సంగతి చూడండి ఏంటి స్వర్ ఇలా మారిపోయా అవును వీడు మారిపోయాడు మీరు కూడా మారండి లేదా ఎవరి చేతుల్లో అయినా తనని తిని చావండి పది ఈశ్వర్
దిగులు పడకండి సామె మా అమ్మాయిని ఇచ్చినికి పెళ్లి చేస్తాను జీవితాంతం మాతోనే ఉండిపోండి సామె అవును సామె ఎక్కడ సామె ఇదిగో ఇక్కడే ఉంది సామె ఇదే సామె మా అమ్మాయే ఎరా కుమ్మడికాయకి లంగా ఓడి వేసినట్టుంది ఇది అమ్మాయి అట్రాండి సామె అయ్యో మార్కెట్ లో జరిగింది విని చాలా కంగారు పట్టాను వెంటనే నేను అమ్మవారి గుడికి వెళ్ళి నీ పేరున అర్చన చేయించాను అన్ని సర్దుకుంటాయి ఎందుకలా దూరంగా జరుగుతారు నీ బుద్ధి పెట్టడానికేగా వచ్చాను ముద్దు పెట్టడానికి వచ్చానా ముద్దు పెట్టడానికా ఏమిటి బాబు తీసుకుని నాకు పుయ్యండి వాళ్ళు పుయ్యచ్చు కానీ నేను పుయ్యకూడదా ఈవిడ మా అమ్మ పుయ్యచ్చు తను నా చెల్లెలు పుయ్యచ్చు మీరు పూస్తే తప్పు కాదా ఎరా ఇందులో తప్పే ఉంది కాబోయే భార్య కాకపోతే ఇంకెవరు పూస్తారు కాబోయే భార్య ఈశ్వర్ ఎవరైంటుందా నువ్వు పెట్టమ్మా ఆగండి ఈ ప్రేమ పెళ్లి అంతా మూడు నెలల తర్వాతే మూడు రోజులకే అన్నయ్యలో ఇంత మార్పు అయితే మూడు నెలల తర్వాత ఇంకేమవుతుందో అదంతా నాకు తెలీదు నన్ను పెళ్లి చేసుకోవాలి ఒట్టేయండి నీకు ఈశ్వర్కి మీరేగా ఈశ్వర్ సరే ఆ ఈశ్వరుడికి నీకు ఏ ఈశ్వరుడు ఫెనీశ్వరుడా మహేశ్వరుడా లోకేశ్వరుడా సరే నీ ఈశ్వర్కి నీకు మూడు నెలల తర్వాత పెళ్లి ఇది బొట్టు ఎంత ఎంత 
సరే <laughs> 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 ఏంటన్నా గుళ్ళోకి తమరే వచ్చినప్పుడు చెప్పులు రాకూడదా అయ్యా వాళ్ళు ఎంత మంచి కొట్టినా నువ్వేం మాట్లాడుకున్నాయనా లోపలికి పో పో లోపలికి అందరి దగ్గర చెప్పులు తీసుకునే టోకెన్ లిబ్బు ఏమండి ఫోర్ ట్వంటీ ఇంద మేం లోపలికి వెళ్ళి తిరిగి వచ్చే వరకు మా చెప్పులకి నీదే బాధ్యత తీసుకో తీసుకో నాన్న బయటకు రానయ్యా రా అన్నయ్యా ఎందుకమ్మా ఏమన్నయ్యా నీకు అసహ్యంగా లేదు అవమానంగా లేదు అడ్డమైన వాడు చెప్పులు తీసి లోపల పడుతున్నా బయటకు రానయ్యా ఇలా చూడమ్మా ఇంతవరకు ఇక్కడ ఒకడు ఉండేవాడి వాడు మనిషే కదా వాడు ఇదే పనిగా చేశాడు ఇది నాకు అసహ్యం అనిపించట్లేదమ్మా ఇప్పుడు సంతోషమేగా ఇప్పుడు నీకు సంతోషమేగా ఈ సీన్ ఇక్కడే ఉండి కళ్ళారు చూసి ఆనందించరా నేను వెళ్తున్నాను చెప్పులు తీసుకోండి రా కాళ్ళకు తొడుగు నువ్వు తొడుగుతావా లేక మీ అమ్మని తొడగమంట తొడగరా
బాధపడుతున్నావు బాబు తల్లి కావాలంటే పురిటి నొప్పులు భరించాలి కదమ్మా మీ కొడుకు మంచివాడు కావాలి అంటే ఈ నొప్పిని భరించక తప్పదు పదమ్మ వెళదాం చేసుకుంటానంటున్నాడు ఆ స్థాయికి మీ భక్తుడయ్యాడు నిజమా చాలా సంతోషం పెళ్లి ఒక మూడు నెలల తర్వాత పెట్టుకోండి అప్పుడే అందరికీ మంచిది అనుకుంటాను ఈ చెప్పిన మాటల్ని అలాగే చెప్పేశారు మీరు ఓ ఆయన అలాగే చెప్పారా అవును ఆయన జ్ఞాని శాస్త్ర విజ్ఞానాన్ని పరిశోధించేవాడు విజ్ఞాని ఒక భక్తుడి మనస్సుని చదివేవాడు మహాజ్ఞాని సరే కానీ నా ఫీలింగ్స్ అర్థం చేసుకోకుండా పెళ్లి ఎందుకు మూడు నెలలు వాయిదా వేశారు అప్పుడే గురువు ఇల్లు మారుతాడు అంతలో ఈయన మారిపోతారే ఆయన మారడం గురించేగా చెప్తున్నాను నాకేమీ అర్థం కావట్లేదు స్వామి అది ఆధ్యాత్మికం నీలాంటి అర్భోకులకు అది అర్థం కాదు భక్త మీతో కాస్త విడిగా మాట్లాడాలి లోపలికి వస్తారా ఏమిటి స్వామీజీ మ్యాటర్ అది ఎలా సాగుతోంది అంత సక్రమంగానే సాగుతోంది మూడు నెలల తర్వాత నువ్వు వెళ్లేసరికి ప్రశాంతంగా ఉంటుంది 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 ఇలా చూడండి జీవితం అన్నది గాలి లాంటిది ఇంతవరకు మీరు చూసింది కేవలం పైరు గాలి మాత్రమే ఇంకా చలిగాలి కొండగాలి పిల్లగాలి వడగాలి ఈదురు గాలి సుడిగాలి అని ఉన్నాయి ఇవన్నీ కలిసి కొట్టినప్పుడే మీకు బాగా అర్థమవుతుంది ఎవరు కావాలి నేను రిలీజ్ అయిన వెంటనే నిన్నే వెతుకుండాల్సింది కానీ నీ చెల్లెలికి పెళ్లి కొడుకుని వెతికేస్తా రే నువ్వు నా చెల్లెలికి పెళ్లి చేసావు కదరా ఇప్పుడు నీ చెల్లెలికి నేను బ్రోకర్ పని చేశాను దీనికి నేను చూసిన పెళ్లి కొడుకుని చూస్తావా రే తీసుకురండి రా పెళ్లి కొడుకుని వల్లుడు రెడియా తల్లి కొడుకులు ఇద్దరు దీన్ని ఆశీర్వదించండి ఒక నిమిషం ఇలా చూడండి నేను ఏదైనా తప్పు చేసి ఉంటే నన్ను క్షమించండి దయించిన చెల్లెను వదిలేసేయండి ఏంట్రా బోడి డైలాగులు కొడుతున్నా ఆ రోజు రెచ్చిపోయా ఈ రోజు ఏం తగ్గిపోయా రే రారా నా మీదకి రారా ఏంట్రా చిరుత బిత్తలపోతోంది చేయిత్రా మీదకి రారా రారా పెళ్లి 
చూపించాడు <laughs> మీ <laughs> 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 కోటి బిర్యానీ కల్ 
కళ్ళు గొట్టి సేందో లేదా కౌసు పెట్టా నంచుకుందా ఆ కళ్ళు గొట్టి సేందో లేదా కౌసు పెట్టా నంచుకుందా నాటుకోటి పెర్రయ్యాని అరే లాగించు నాటుకోటి పెర్రయ్యాని కళ్ళు కొట్టి చిందు లేదా కళ్ళు కొట్టి చిందు లేదా కౌసు పిట్టా నంచుకుందా చేతి చింద లేకుండా మగాడైతే వాడి పదవికి రాజీనామా చేసి మళ్ళీ ఎన్నికల్లో నిలబడమనరా పదివేల ఓట్ల తేడాతో గెలిచి చూపిస్తాను మా ఈశ్వర్ ఇంత ముందు ఇక్కడ దెబ్బ పడితే గోల్కొండ అబ్బానాలు చూపిస్తావు బండెక్కండ్రా ఏంటనే వాడు అలా పిచ్చోడ మాట్లాడుతుంటే వచ్చి బండెక్కమంటావేంటి పిచ్చోడ అలాగే మాట్లాడతాడు ఎక్కండ్రా ఎక్కండ్రా బండి రే పదండ్రా బండి ఎక్కండి ఏందయ్యా తుపాకీలో కూడలేమండి ఇంకా నయం వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు చెప్పలేదు చెప్పుంటే నేను శివలింగం గారు రండి రాజకీయ నాయకుడు అంటే ఈ ఎలక్షన్ లో నుంచుని ఓట్లడిగి గెలవడం మాత్రమే కాదు ఎత్తులు పై ఎత్తులు ఎన్నో ఉంటాయి అందులో ఒక ఎత్తే ఈ ఎత్తు ఎలక్షన్స్ లో నిలబడి ఓడిపోయినందువల్ల నీకు మెంటల్ ఎక్కి ఇది ఇంకో ఎత్తు దీని తర్వాత ఇంకో ఎత్తు ఉంది అది కూడా విను ఊళ్ళో ఏంట్రా విశేషం కూతురికి ఓణి ఫంక్షన్ జరుగుతుందన్న నువ్వు తిన్నగా ఇంటికి వెళ్తున్నావు మెంటల్ గానే వెళ్తున్నావు ఊరంతా నువ్వు మెంటల్ అని నమ్మాలి అక్కడ ఏ అమ్మాయికి అయితే ఫంక్షన్ జరుగుతుందో ఆ అమ్మాయిని నువ్వు గట్టిగా కౌగలించుకుని ముద్దులిస్తున్నావు ఇవ్వలేదనుకో వీడికి అమ్మ ఉండదు రై నిప్పట్టించండి మీరు నేను చేయకండి మీరు చెప్పినట్టే చేస్తాను ఈ ఎపిసోడ్ కి నేనే డైరెక్టర్ యాక్టింగ్ అవార్డు వచ్చే లెవెల్ కు ఉండాలి రై నేను చెప్పినట్టు నువ్వు చేయలేదో తిరిగి వచ్చేసరికి ఇక్కడ బూడిదే ఉంటుంది పో రాయ్ అనయ్య మీరు ఆ ఫంక్షన్ కి వెళ్ళి పబ్లిక్ లో పబ్లిక్ లా కలిసి వాడిని లేపేయండి 
ఒక ఎమ్మెల్యే ఇక్కడికి వస్తే చూసి చూడట్టు ఊరుకుంటారా ఈ ఏరియా ఎమ్మెల్యే వస్తే ఒక పోస్టర్ లేదు ఒక కట్అవుట్ లేదు ఒక బినయ్ లేదు ఒక శాల్వా లేదు ఒక పూల బాల కూడా లేదు ఏంటే ఎన్నికల్లో ఓడిపోయి పిచ్చాడైపోయినట్టున్నాడు ఒబామా గారు పిలిచారు నేను వెళ్ళలేదు మన్మోహన్ సింగ్ గారు ఢిల్లీ ఫంక్షన్ పిలిచారు వెళ్ళలేదు మీకు గౌరవం ఇచ్చిందని చేసేది ఏమే వీడికి ఎన్నికల అవసరం అంటే చూడు పిచ్చి బాగా ముద్రిపోయింది హలో బైక్ టెస్టింగ్ ఒకటి రెండు త్రీ ఫోర్ హలో 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 ఈ మహాసభకి నన్ను కూడా ఇన్వైట్ చేసినందుకు ఎంతో సంతోషపడుతున్నాను పుష్పవతి అయిన కారణంగా మహాత్మా గాంధీ గారిని నిన్న కలిశాను అప్పుడు ఆయన ఏమన్నారు అమావాస్య వ్రతం శుక్రవార వ్రతం ఆషాఢ వ్రతం మాఘశ్రావణ వగైరా వ్రతాలని నియమనిష్టలతో బాగా ఆచరించి దేశానికి స్వతంత్రం సంపాదించాలని చెప్పారు మామూలుగా బెంజ్ గారిలో తిరిగే నేను ఈ రోజు కాలు నడకను వచ్చాను దాని గురించి ఎవరైనా పట్టించుకున్నారా ఈ ఫంక్షన్ ఎందుకు వచ్చాను రాని నా మీద మాగే కోపంగా ఉంది ఏసీ కూడా లేదు విందు భోజనం పెట్టారా పోట్రైన్ గురించారా కనీసం కూర్చుని ఇచ్చారా ఎదవ సన్నాసులారా మీరు పిలిచారని వచ్చారు చూడండి నన్ను నేను చెప్పుతో కొట్టుకోవాలి నేను ఒక నిఖార్స్ అయిన రాజకీయ వేతని వంశ పారంపర్యంగా దేశానికి సేవ చేస్తున్న రాజకీయ కుటుంబం నుంచి వచ్చిన వాడిని నన్ను ఓడించేందుకు ఇక్కడ కుట్ర జరుగుతోంది నాకు ఎదురుగా ఎదురుగా నిలబెట్టి లొల్లి చేస్తున్నారు ఇక్కడ రాజకీయ నేను కూడా అన్నయ్య చెప్పినట్టుగా చేయాలిగా మరి నా చావు గురించి దిగులు పట్టలేదు ఆ ఎమ్మెల్యే నన్ను పిచ్చివాడి చేసి హత్య చేశాడు అన్నిటికి కారణం ఎమ్మెల్యేనే నా భార్య బిడ్డలు ఎత్తుకెళ్లి చెల్లెళ్ళంటే అమ్మాయికి నా చేత ముందు పెట్టించాడు ఇప్పుడు ఆ పాప కూడా ఓట కట్టుకున్నాను ఇది కలికాలం రెండు కళ్ళు మూసుకొని జానంలోనే ఉండకు దుర్మార్గం నశించాలంటే నువ్వు త్రినేత్రుడివి కావాలి త్రినేత్రుడివి కావాలి
जनाकेंदी जन चूस्त ऊर को प्रजा सारे मन मे प्रजेवर शिवलीवा इधर स्टेशन रंडे, हैं? अंदर नारायण स्टेशन बंडे किंचन, ओके सर। सर, ये आधार उन लेकर न मामले इंदु का रस्ता तुम्हारे? आधार अंगे इधर आना वंटे ताटा तेज था। ये न जोड़ता? आपके इधर चप्पा? आह मैं चप्पे ने ऐसा मनी प्रूव आयें दो? ये कील का कील विरचास्ता न जागरता ना के इधर जब लो पड़ चास्ता बोलिए भैया राजकीय नोर तेरी अड़ते दाखिल सामधान आना राज असल वोरे तेरवने कटी को राजकीय अदो चूँ नड़ी वीधि पट्ट पगल पब्लिक पुंजु मीगरी कूस्नाई इला वीधि को कोई कारकूत कूस्टे एमएलए एंपी मंत्री पदों ने पंदगल चूँगी 
నీ డ్యూటీ నువ్వు చేసి నా డ్యూటీ మిగిలి ఇక నువ్వు వెళ్ళొచ్చు చచ్చిన పాముని జాలితో వదిలేస్తే గాలి పీల్చుకుని బుస్సు బుస్సుమని బొసలు కొడుతున్నావా రే జనానికి ఓట్లు వేయడం మాత్రమే తెలుసు కానీ నాలాంటి వాళ్ళకి చట్టంలో బొక్కలు పెట్టడం కూడా తెలుసు అందులో ఒకదాని గురించి చెప్తాను వీను ప్రజలు గుమిగూడి ఒక పిచ్చాన్ని కొట్టి చంపిన కేసు లేదు ఒక పిచ్చోడు ఒక అమ్మాయిని చేరిచ్చిన కేసు లేదు ఇక్కడెవర్రా పిచ్చోడు నువ్వేరా పిచ్చోడు వెళ్ళు వెళ్ళి నా పేరు నిలబెట్టు పోరా
బతికిస్తున్నావు లేదా నువ్వు చచ్చిపోతావు బెదిరిస్తే పని జరగడానికి ఇది దారి దోపిడి కాదు రాజకీయం అంతకన్నా కాదు వైద్యం రా ఇక్కడ నీ కత్తికి వీడి కత్తికి వీడి కత్తికి ఏ కత్తికి పవర్ లేదు నా కత్తికే పవర్ ఉంది ఇక్కడ నేను కత్తి ఉపయోగిస్తేనే మీ అన్నయ్య బతుకుతాడు లేదా కన్ను మోస్తాడు మీ ఎమ్మెల్యే కన్ను ముయ్యాలా లేక కన్ను తెరవా నీ తాటాకు చప్పుళ్ళన్నీ పబ్లిక్ లోను పోలీస్ స్టేషన్ లోను పెట్టుకో ఇది హాస్పిటల్ దేవుడుండే చోటు దేవుని నమ్ముకుని మేం బతికే చోటు నువ్వు అరిచి కేకలేసావు అనుకో మీ అన్న సావు కేక పెడతాడు అందరు దూరంగా నుంచోండి నేను ఆ డ్యూటీ చేయాలి హలో మా అన్నయ్య బతికి తీరాలి ట్రీట్మెంట్ నా చేతుల్లో ఉంది ముగింపు ఆయన చేతుల్లో ఉంది నమ్మకం ఉంది వాణ్ణి చంపేశారా లేదనయ్యా ఎక్కడే ఈశ్వర తెలీదు పారిపోయాడా చెప్పరా ఎక్కడే 
కోపం వస్తే కుళ్ళ బుడిచేవాణ్ణి ఇప్పుడు దెబ్బ తినున్నాను వాడెక్కడున్నా ప్రాణాలతో వదల్ని ఎందుకురా మనం అసలు ఏం తప్పు చేశామని మనం ఎందుకురా ఇలా దాక్కోవాలి ఇంట్లోనూ ఉండలేకపోతున్నాం ఊళ్ళోనూ ఉండలేకపోతున్నాం ఏం బతుకురా ఇది చిల్ల చూడు మనం ఇక్కడున్నా ప్రమాదమే మాట్లాడకుండా బెంగళూరులో ఉండి మీ మామ ఇంటికే వెళ్ళిపోదాం నా మాట వినండమ్మా మీరు వెళ్ళండి మరే కళ్ళ ముందు భర్త చావును చూసిన దాన్ని నేను నేను ఆయనతో కలిసి జీవించింది కూడా గుర్తులేదు ఈనాటికి ఆయన చావే నా కళ్ళ ముందు కదలాడుతోంది మీ విషయంలో కూడా అలాంటిది ఏదైనా జరిగిందంటే నేను తట్టుకోలేను బాబు నా మాట వినరా దయంచి రారా నా మాట వినమ్మా మీరు వెళ్ళండి వదలరా నేను ఎక్కడికైనా పోతాను నా కొడుకు ఎక్కడో అక్కడ ప్రాణాలతో ఉన్నాడన్న ఆలోచనతోనే బతికేస్తాను ఆకాశాన్ని భూమిని నీవే కావరా నమ శివాయ నమ శివాయ నమ శివాయ ఆకాశాన్ని భూమిని నీవే కావరా కలిగిన అభయమయ రూపం వస్తే ప్రళయమయ నాట్యము కదడే రాజువయ భక్తుల హృదయమే నిలయమయ సూర్యుని కిరణం చూపులయ భక్తుల కాచుడే బాడుకయ గాలిగతాను కదులునయ ఆకారమే ఓంకారమయ నీతులి పుత్రుడు గణపతియ రెండవ తనయుడు షన్ను కూడా మానవ బంధం మాయేరా దేవుని బంధం సత్యమురా సుత్తు సుఖము మాయమురా లోకం మొత్తం శివుడేరా నమ శివాయ నమ శివాయ నమ శివాయ నమ శివాయ నమ శివాయ నమ శివాయ స్వామి మీరు చెప్పినట్టుగానే మా అబ్బాయి ఏ గొడవలకి వెళ్లకుండా సహనంతోనే ఉన్నాడు ఇప్పుడంతా నా చేతులు దాటిపోయింది ఏం చేయాలో తెలియడం లేదు ఏమైంది
చాలా పరిస్థితిలో ఉన్నాడు స్వామి ఆ ఈశ్వరుని మేము వేడుకునే కంటే మీరు వేడుకుంటే ఆ దేవుడు కరుణిస్తాడు దయచేసి ప్రార్థించండి స్వామి సమాజాన్ని <laughs> అర్థం చేసుకోరేపు ఇంకా ఏం అర్థం చేసుకుంటారు ఊళ్ళో రౌడీసం చూశారుగా ప్రజలకు సేవ చేయాల్సిన రాజకీయ నాయకుడిని చూశారుగా అంతెందుకు చట్టాన్ని కాపాడాల్సిన పోలీసుని చూశారు కదా అది వదిలేయండి అహింస 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 అన్నారు కదా మీ పరిస్థితి ఏమైంది అజ్ఞాతంలో జీవిస్తున్నారు నేనేమి అజ్ఞాతంలో జీవించడం లేదు మీ అమ్మకి చెల్లెలకి ఈ ఊళ్ళో ఉంటే ఏమాత్రం భద్రత లేదు వాళ్ళు ఈ ఊరదులు వెళ్ళిపోవాలని నేను ఇక్కడికి వచ్చి పోనాను ఇప్పుడు వెళ్ళిపోయారు ఇకపై ఆ ఎమ్మెల్యేని ఎలా ఎదుర్కోవాలో నాకు తెలుసు నేను చూసుకుంటాను ఆ ఎమ్మెల్యే వెతుకుతున్నది చంపాలనుకున్నది ఈ స్వామీజీని కాదు ఈ ఈశ్వర్ని అది నా సమస్య నేను చూసుకుంటాను అది పాత సమస్య ఈ రోజు ఎమ్మెల్యేని చచ్చెట్టు కొట్టి వచ్చింది నేను ఈ సమస్యలు నాకు బాగా ఉంది ఏది ఏమైనా వాళ్ళు గనక మిమ్మల్ని చంపేశారంటే ఆ పాపం నాకు చుట్టుకుంటుంది మీకు చేతులెత్తి ధనం పెడతాను ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళి పండువే కాదు నేను పూజించే ఆ దేవుడే దిగొచ్చి చెప్పిన ఇక్కడి నుంచి నేను వెళ్ళను నువ్వు ఇక్కడ ఉంటే లేనిపోని గొడవలు వస్తాయి ముందు నువ్వు గుడికి వెళ్ళు ఇంకా మీతో మాట్లాడే ప్రయోజనం లేదు ఆగండి అంటే ఇన్నాళ్ళు ఇక్కడ ఉన్నది మీరు కాదా అదంతా తర్వాత చెప్తాను రా ఆ ఎమ్మెల్యే భుజంగా ఉన్నంత వరకు నాకు మనశ్శాంతి లేదు ఆ స్వామీజీ గుడికి వెళ్లరు వాడికి కావాల్సింది నేనే కదా నేను ఇక్కడే ఉన్నానని ఫోన్ చేయి నేను నిర్ణయించుకున్నాను ఇదే వాడికి ఆఖరి రోజు
ये वहीं देख रिंग का उतर चलो पुलिस है हेलो हेलो ने माल तेरी मार्टल तो ना बीर बैठक तो ना ईश्वर ये तो दुनिया मार्टल पल्ला उन्नरो चुर कर रंडी ये मैं ना अच्छे विलों ने पुगलू बैठता हुआ इकड़ रक्का रक्का ला टप्पा कायलो बांबुलो पेलो तो ना चप्पड़ विंटु ना वा वाटीलो नी लवर चावु के कलो विन्ना वा कोरी भी पेट्टे चिती रगुलु थों हीरो देना कसले ना दीपा वाली वो ची पालु पोसी चिता भस्मा नितीस के बेस्ट ऑफ लाइफ ये वन अरु हाँ दुर्मार कुड़ो स्वामी जी ने चप्पे सड़ो मंटल बाड़ मलमला बूड़द
స్వామీజీ చెప్పకుండా వెళ్ళిపోతున్నారు ఏం స్వామీజీ మళ్ళీ గుడికే వెళ్ళిపోతున్నారా లేదు ఈ ఊళ్ళో సమస్యలు ఉన్నట్టే ప్రతి ఊళ్ళోనూ ఏవో సమస్యలు ఉంటాయి ఈ ఊళ్ళో నువ్వు ఉన్నావు మిగతా ఊళ్ళలో నేనుంటాను వస్తాను గుడ్ లక్